ഓം ശ്രീ മഹാഗണാധിപതേ നമ ഓം ശ്രീ മഹാസരസ്വതേ നമ ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഹരി ഓം ഓം നമോസ്തുരാമായ സലക്ഷ്മായ ദേവ്യൈ ച തസ്യൈ ജനകാത്മജായ നമോസ്തു രുദ്രേന്ദ്രയ മാനിലേഭ്യോ നമോസ്തു ചന്ദ്രാർക്കമരുദ്ഗണേഭ്യ ജയച്ചതിബലോ രാമോ ലക്ഷ്മണശ്ച മഹാബല രാജയതി സുഗ്രീവോ രാഘവേണാഭിപാലി ദാസോഹം കോസലേന്ദ്ര കരാമശ്ലിഷ്ടകർമ്മണ ഹനുമാൻ ശത്രുസൈന്യം നിഹന്ത മാരുതാത്മജ നരാവണ സഹസ്രം മേ യുദ്ധ പ്രതിബലം ഭവേത് ശിരാഭിസ്തു പ്രഹരത പാദപൈശ്ച സഹസ്രക അർദ്ധയുക്തിലീം സമൃദ്ധാർത്ഥോ ഗമിഷ്യാമി മിഷസാം മിഷതാം സർവരക്ഷസാം അനു ചെപ്പി മനം ഹനുമന്തുണ്ണി മീതാ ദേവതലന്തണ്ണി കൂടെ സ്മരണ ചേസ്കുന്നു ഈവേള അമ്മായി മനം ഡബ്ബൈ അമ്മായി വരലക്ഷ്മി പ്രാരംഭിച്ചമ്മ ഒന്നര ഉച്ചാരണ പ്രാരംഭിച്ചമ്മ ഹര ശ്ലോകം ചതി വിനിപ്പിച്ചു ജലം സജലതം തദാ അംബരസ്തം വിഭ്രാജ സാരദാഭ്രമിവാത്തം വിവാഹം ഇക്കട കൊഞ്ചു ഒത്തുരു കൂടെ ഉണ്ടായി കൊഞ്ച ഒത്തു ലേത്ത ചൂസുകൊണ്ടി തസ്നി തൊതുതാൻ ചൂടു ോത്തം ജലതം സജലതം തദാ ഇക്കട ഉദ്ധൂതംലോ ധകാരം ഒത്തുണ്ട് ധകാരം കഥ ധകാരമേ അംബരസ്ഥം ഇക്കട ധകാരം വിഭ്രാജ ശാരദാഭ്ര മിവാതം നോട്ടി സമുദ്ധൂതം ജലം സജലതം തദാ അംബരസ്ഥം വിഭ്രാജ ാഭ്രം വിഭക്തം ചൂസുകോ മുന്ദര ഒക്കൊക്കട്ടേ പദം അർത്ഥം കാദു മുന്ത ഏ വിഭക്തി കറക്ട് കറക്ട് ഇത് ശബ്ദമഞ്ചരിലോ നലഭൈ ആറോ പേജിലോ ഉണ്ടെന്ന് ചൂസുകോ ലാസ്കോ നൂലാത്തെ സസ്യ അനേ പദം നലഭൈ ആറോ പേജിലോ ശബ്ദമഞ്ചരി ഉന്താ നീ പക്കണ അനുണ്ടി അന്തോ ഷഷ്ടി വിഭക്തി ഏകവചനങ്ങ ഉണ്ടെന്ന് തശ്യ ഓക്കെ തർവാത നെക്സ്റ്റ് പദം വേഗ സമുദ്ധോത്തം ജലം ജലം അനേതി നപുംസലിംഗം പ്രഥമ വിഭക്തം ആയി ദ്വിതീയ വിഭക്തി കാദു അഞ്ചാത്ത് മിഗത അന്നി കൂടാ ദാനിക്ക് വിശേഷണാലുഗാ ഉണ്ടായി കനക അവന്നി കൂടാ വേഗ സമുദ്ധോത്തം അത് കൂടാ അതെ വേഗ സമുദ്ധോത്തം കൂടാ ഏകവചനം ഏകവചനം പ്രഥമ വിഭക്തി ഏകവചനം നപോസകലി ജലം അല്ലെ നീളു അക്കടെ എല്ലാ വസ്തുണ്ടെ നപോസലിംഗാനിക്ക് എപ്പുടി ചെപ്തുണ്ടാണോ 
ప్రథమ ఎఫెక్ట్ ద్వితీయ ఎఫెక్ట్ ఐడెంటికల్ గా ఉంటాయి అన్ని వచనాలు కూడా ప్రథమ వ్యక్తి ద్వితీయ వ్యక్తి మీ దగ్గర ఇది ఎప్పుడు కూడా క్లాసుకి వచ్చేప్పటికి శబ్దం అంజలి కూడా పక్కన పెట్టుకుంటూ ఉండండి ఇందులో ఇరవయో పేజీలో జ్ఞానం అనే ఒక శబ్దం ఉంటుంది జలం ఆ రకమైనటువంటిది జ్ఞానం జ్ఞాని జ్ఞానాని సంబోధన పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ ద్వితీయ వ్యక్తి జ్ఞానం జ్ఞాని జ్ఞానాని అలా ప్రథమ వ్యక్తి ద్వితీయ వ్యక్తి కూడా ఏకవచనము ద్వివచనము బహువచనము మూడు సమాన ఐడెంటికల్ గా ఉంటాయి అంటే అది ప్రథమ విభక్త ద్వితీయ విభక్త అని అనుమానం వస్తూ ఉంటుంది అనుమానం రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ జలము ప్రకాశిస్తోంది అంతే జలమును ప్రకాశిస్తోంది అని అనలేము ప్రకాశిస్తే ఎప్పుడు ప్రకాశిస్తుంది ఎప్పుడు కూడా ప్రథమ వ్యక్తి అవుతుంది ఎవరు ప్రకాశిస్తున్నారు జలం ప్రకాశిస్తోంది అని చెప్తాం అని చెప్పి ప్రథమ వ్యక్తి సరే తర్వాత సజలదం నెక్స్ట్ పదం అది కూడా అది కూడా ఏమి నపుంసలింగం ప్రథమ వ్యక్తి ఏకవచనం తదా అవ్యయం అవ్యయం కరెక్ట్ అంబరస్థం ఇంకా చెప్తా విభ్రాజ అంటే ప్రకాశించను ఇది క్రియాపదం కదా క్రియాపదం శారదాభ్రం శారదాభ్రం అభ్రం అంటే అభ్రం అంటే మేఘం అమ్మా శారదాభ్రం అంటే శరత్ కాలంలో మేఘము అంటే ఇక్కడ ఆ సము కథ ఏంటంటే విషయం వాక్యానికి అప్పుడు నీకు ఎలా బాగా అర్థం చూడు హనుమంతు యొక్క వేగంతో ఆయన పైనుంచి వెడుతుంటే కింద ఉన్నటువంటి తరంగాలు ఊవెత్తున లేస్తున్నాయి ఆ లేవడం అది ఏమిటి లేస్తున్నాయి నీళ్లే ఆ నీళ్ళు ఆకాశంలో కూడా ఎగిరాయి తుంపర్లో ఆ తుంపర్లు ఎంతలా ఎగిరాయి అంటే పెద్ద మేఘం అంత సైజు కూడా ఆక్రమించే తుంపర్లు తుంపర్లే పెద్ద మేఘలా ఉన్నాయి ఆ మేఘం ఎలా ఉంది తెల్లటి నల్లగా ఉన్నాయా తెల్లగా ఉన్నాయట అంటే ఈ మామూలు హనుమంతుని యొక్క తస్య అంటే హనుమంతుని యొక్క వేగ సముద్ధోతం వేగము చేతి సముద్ధోతం అంటే ఎగరగొట్ట పైకి ఎగరగొట్టబడినటువంటి జలం జలం ఏ నీళ్లు సజలదం నీళ్లతో అంటే మామూలుగా శరత్ కాలంలో మేఘం ఎప్పుడు చెప్తుంటాను నీళ్లు అయిపోయి ఉంటుంటాను వర్షాకాలంలో మేఘంలో నీళ్లు ఉంటాయి శరత్ కాలంలో వచ్చేవాడికి వర్షాకాలం వర్షరుతు అయిపోయి శరత్ కాలం వచ్చేవాడు తెల్లగా ఉంటుంది కానీ మరి అమయ్య ఇది ఇక్కడ శరత్ కాలంలో మేఘాన్ని పోలుస్తున్నావు కదా అంటే నీళ్లతో కూడినటువంటి శరత్ కాలం మేఘం అయ్యా అని కోమనాలి వాల్మీకి మరి అంటే సజలదం సజ జలదం అంటే మేఘం మళ్ళీ జల దాటి ఇవ్వడం జలద అంటే జలాన్ని నీటినిచ్చేది మేఘం స జలదం నీళ్లతో కూడి ఉన్నటువంటి శరత్ కాలంలో ఉండే నీళ్లలో నీళ్లతో కూడి ఉన్నటువంటి మేఘంలా ఉందా అన్నట్టుగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి వర్షాలు శరత్ కాలం కూడా పడ్డాయి శుభ్రంగా పడిన అక్టోబర్ పడుతూనే ఉన్నాయి శరత్ అంటే అలాగనమాట ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు ఏమైనా శారదాభరం దాకా వచ్చాం అది కూడా నపోసరికం ప్రథమ వ్యక్తి ఏకవచనం అన్ని ప్రథమ వ్యక్తులైన మా అన్ని కూడా అమ్మని వస్తున్న ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా ప్రథమ వ్యక్తి వచ్చిన ఆతత అయిపోయింది ఆతతం అంటే వ్యాపించి ఉన్నా అని అర్థం తర్వాత ఇప్పుడు క్రియా తెలుగులో ముందు చెప్పుకుందాం సంస్కృతం తలదేడదాం క్రియాపదం ఏమిటి విభ్రాజ అంటే ఏమిటి అర్థం ప్రకాశించను అదే విశేషంగా వి అంటే విశేషంగా వి అనేది రెండు రకాలుగా వస్తుంటాయి వి అంటే ఎక్కువగా విశేషంగా అని చెప్పడానికి వీని వాడుకోవచ్చు విభీషణుడు అలాగా చాలా ప్రకాశించాడు ఏమి ఏది ఇప్పుడు ఏది ప్రకాశించింది 
ఏది ప్రకాశించింది ఏది ప్రకాశించింది చెప్పు చివరికి అక్కడ ఉన్నటువంటిది హనుమంతుడు ప్రకాశిస్తున్నాడా సముద్రం ప్రకాశిస్తుందా నీళ్లు ప్రకాశిస్తున్నాయా నీళ్లు ప్రకాశిస్తా అది ఆ మాట ఆ పదం ఏముంది అక్కడ నీళ్లు అనే మాట ఏముంది జలం అంతే జలం బిబ్రాజ ఆ జలం ఎలా ఉంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ జలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ నీళ్లు ఇది ఎక్కడ నుంచి ఆకాశం ఉందా ఇప్పుడు నీళ్లలో ఉందా ఈ నీళ్లు నీళ్లలోంచే వచ్చాయి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాయి అవి ఆకాశంలో ఉన్నాయి అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఎందుకు వచ్చాయి పైకి ఆ మాట ముందు ఇప్పుడు అది ఆ నీళ్లు ఎలా వచ్చాయి అది హనుమంతుడు ఎగిరాడా గరుడుమంతుడు ఎగిరాడు అని కాదు నా ప్రశ్న మొదలగా నీళ్లు సముద్రంలోంచి పైకి ఎలా వచ్చాయి వేగ సముద్ధూతం వేగ సముద్ధూతం ఆ వేగానికి ఎవరి వేగం అని అడగట్లేదు ఇంకాను ఆ వేగానికి పైకి ఎగరగొట్టబడి వచ్చినటువంటి జలములు అవునా కదా ఎవరి వేగం అప్పుడు అప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆ మాట ఎక్కడ ఉంది ఇందులో ఆ మాట హనుమంతుడు ఎక్కడుంది అది అర్థమైందా ఇది ఎటువంటి ఈ జలదము ఈ జలము ఎలా ఉంది ఎలా ప్రకాశిస్తోంది ఇది ఎలా ప్రకాశిస్తోంది మేఘంలా ప్రకాశిస్తోంది మేఘంలాగా ఇదమ్మా అప్పుడే 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 ఇవ్విపోకు ఇక్కడ అంటే మేఘంలా ప్రకాశిస్తుంది అంటే సజ్జలద్దం అంటే మేఘం అది శారదాభ్రమివ సజ్జల అంటే ఎలా ఉందంటే ఈ శరత్కాలం అభ్రమ అంటే ఆకాశం అమ్మా సార్ ఇందాక నేను మేఘం అభ్రమ అంటే మేఘం ఆకాశం శరత్కాలంలో ఉండే ఆకాశము నీళ్లతో కూడి ఉన్నటువంటి మేఘంతో ఎలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందో అది మొత్తం అన్వయం ఇప్పుడు ఈ నీళ్లు ఎలా ప్రకాశిస్తున్నాయి మేఘంలా ప్రకాశిస్తున్నాయి అంతే కదా మేఘంతో కూడిన మేఘంతో కూడిన ఆకాశన ప్రకాశిస్తున్నాయి మేఘంతో కూడిన ఆకాశన ఎప్పటి ఆకాశం ఏ కాలంలో ఆకాశం శరత్ శరత్కాలంలో ఆకాశం శరత్కాలంలో ఆకాశం ఈ ఈ జలము ఎలా ప్రకాశిస్తోంది అంటే సజ్జ ఆకాశ ఆకాశంలో ప్రకాశిస్తోంది ఎప్పటి ఆకాశంలో ప్రకాశిస్తోంది శరత్కాలంలో ఆ శరత్కాలంలో ఆకాశం దేనితో కూడి ఉన్నట్టుగా ప్రకాశిస్తోంది జలంతో కూడి జలంతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆ సజ్జ ఆ మేఘం ఎక్కడుందనమాట ఇక్కడ ఇంకో పదం ఉంది అంబరస్థం అంబరస్థం ఆకాశంలో అంబరస్థం ఆకాశంలో నిలబడి ఉన్నటువంటి మేఘం వలె ఈ నీళ్లు ప్రకాశిస్తున్నాయి శరత్కాలంలో ఇక్కడ చూడు ఈ జలము మరి చెప్తా వరుసగా చెప్తాను బిబ్రాజ ప్రకాశించను ఏమిటి ప్రకాశించను జలం బిబ్రాజ ఏమి ఎక్కడ ఎక్కడి జలం ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళే ఈ నీళ్లు నెల నీళ్లలో ఉన్నాయా నేల మీద ఉన్నాయా ఆకాశంలో ఉన్నాయా ఆకాశంలో ఉన్నవి ఆ మాట అంబరస్థం జలం ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి ఈ జలం అర్థమైందమ్మా జలం ఆకాశంలో ఎక్కడున్న జలం ఇది అంబరస్థం జలం అంబరస్థం జలం అంబరంలోకి ఎలా వచ్చాయి ఇక్కడ వేగ సముద్ధూతం వేగ సముద్ధూతం ఎవరి యొక్క వేగం మూలాని తస్య వేగ సముద్ధూతం వేగ సముద్ధూతం తస్య వేగ సముద్ధూతం అంబరస్థం జలం అన్న మాట అలా వస్తుంది వరుసకి అతని యొక్క వేగము చేత ఎగరగొట్టబడి ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి జలములు అవి ఎలా ప్రకాశిస్తున్నాయి అంటే సజలదం మేఘముతో కూడి ఉన్నటువంటి శరత్కాలపు ఆకాశము వలె చాలా విస్తారముగా వ్యాపించిన విస్తారముగా వ్యాపించిన శరత్కాలపు మేఘము వలె ప్రకాశిస్తుంది మేఘం వలె అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే ఈ జలము ఎలా దేనితో పోల్చాడు ఇప్పుడు విభ్రాజ్ అంటే ప్రకాశించను అది శరత్కాలపు మేఘంతో అది శరత్కాలపు ఆకాశం శరత్కాలపు ఆకాశంతో పోలుస్తున్నాడు శరత్ శారద 
శారదా ప్రభు ఆ శరత్ కాలము ఆకాశం ఎలా ఉన్నది దేంతో కూడి ఉన్నది మేఘముతో కూడి ఉన్నది మేఘంతో కూడి ఉంది సంజలదం ఆ నీళ్లతో కూడి ఉన్న మేఘం నీళ్ళు అయిపోయిన మేఘం కాదు అది చిన్నదా పెద్దదా ఆ మేఘం బుల్లి మేఘమా పెద్ద మేఘమా ఆ తత్వం బాగా వ్యాపించింది అంటే ఆ తత్వం చాలా విస్తారంగా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు నేను ఒక నేను అన్నయ్య ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ నేను చెప్తుంటాను కిమ్ అభవీ అభవతు ఏది ప్రకాశించను జలం విభ్రాజ కుత్ర జలం విభ్రాజ అంటే జలం జలం విభ్రాజ అంటే నీడు ప్రకాశించే అంతే సింపుల్ ఒకటే ఒక పాడే మన ఆన్సర్ చెప్పు క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ ఒక ఒక పదే లాక్కు రావాలి తర్వాత ఎక్కడ ఉన్నటువంటి జలము అంటే కొత్త జలం ఎక్కడ ఉన్నటువంటి జలం ఇది అంబరస్థం ఆకాశంలో ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి నీళ్లు సముద్రంలో నీళ్ళు గురించి మాట్లాడట్లేదు ఇప్పుడు ఈ జలానికి విశేషణ విశేషణ ఏంటంటే ఆకాశ నీళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చి అర్థమైందమ్మా మళ్ళీ చెప్తున్నాను అది క్వశ్చన్ ఎలా అడగాలి కొత్త ఎక్కడ జలము కొత్త అంటే ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈ జలం కొత్తరస్థం అని ఇంకా చెప్పాలి ఎక్కడ ఉన్నటువంటి నీళ్లు స్థా అంటే ఉండు కొత్తరస్థం జలం ఎక్కడ ఉన్నటువంటి నీళ్లు ఇంకే నీళ్లు ఇక్కడ సముద్రంలో ఉన్నాయి ఆకాశంలోనికి వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏ నీళ్ళు అంబరస్థం జలం అంబరస్థం జలం పునః కథం ఏ ఈ ఆకాశం ఈ అంబరస్థం అంబరంలోకి ఎలా వచ్చాయి కథం అంబరస్థం ఆకాశంలోకి ఎలా వచ్చాయి కథం అంబరస్థం అంతే కథం అంబరస్థం ఆకాశంలోకి ఎలా వచ్చాయంటే వేగ సముద్ధూతం అంటే కథం అని అడగాలా ఇక్కడ కథం కథం ఎలాగా కథం అంబరస్థం ఆకాశంలో ఎలా ఉన్నాయి ఆకాశంలోకి ఎలా వచ్చాయి కథం అంబరస్థం జలం ఆకాశం నీళ్లు కథం అంబరస్థం అంటే వేగ సముద్ధూతం వేగ సముద్ధం కశ్య వేగం అని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరి వేగము అక్కడ ఉన్న పదం తస్య వేగం తస్య వేగం తస్య అంటే ఇక్కడ హనుమంత హనుమత అదే ఆంజనేయ అదైంది ఇక్కడికి అయింది ఇప్పటికి అయింది చెప్పాను తస్య వేగ సముద్రోతం అంబరస్థం జలం విభ్రాజ అసలు మెయిన్ సెంటెన్స్ అయిపోయింది మెయిన్ క్లాస్ అంటుంటారు మనం అసలు తస్య వేగం తస్య వేగ సముద్ధూతం అతని యొక్క వేగం వలన ఎగరగొట్టబడి ఆకాశంలో ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి అంటే అంబరస్థం మొట్టమొదటి పదం తస్య ఒకటి రెండు వేగ సముద్ధూతం మూడు అంబరస్థం మూడు అంబరస్థం నాలుగు జలం నాలుగు జలం ఐదు విభ్రాజ ఐదు విభ్రాజ అసలు విషయం అయిపోయింది ఇంకా పోలిక పోలిక అంటే అది దాన్ని పట్ట రావాలి దేని దేనితో ఇప్పుడు పోల్చేప్పుడు ఏని బీతో పోల్చాలి కదా అంటే ఇక్కడ జల అని పోలుస్తున్నాడు కథం పోతం కథం ఇవ ఇవ అంటే ఎల్లాగా ఈ జలం ఎలా ఉన్నది కథం ఇవ కథం ఇవ సజలదం కలిపి ఏకం చెప్పి మొత్తం కథ వస్తాం శారదాభ్రం ఇవ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్ గా జలాన్ని దేంతో పోల్చాడు మేఘం దామని చెప్పద్దు నాకు శారదాభ్రం ఇవ శారదాభ్రం ఇవ శారదాభ్రం ఇవ కథం ఇవ జలం కథం ఇవ జలం క్వశ్చన్ వేస్తే శారదాభ్రం ఇవ అయిందా నెక్స్ట్ కథం భూతం శారదాభ్రం ఈ శరత్ కాలపు ఆకాశం ఎలా ఉన్నది సజలదం మేఘంలా ఉంది ఈ మేఘం ఎలాంటిది కథం భూతం సజలదం అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దాని విశేషం అవుతుంది చాలా విస్తారంగా ఉన్న ఆకాశం కాదు మేఘం చాలా విస్తారంగా ఉన్నటువంటి మేఘముతో కూడి ఉన్నటువంటి శరత్కాలపు ఆకాశం వలి 
ఆతతం దేనికి వర్ణిస్తోంది ఆతతం అంటే విస్తారంగా వ్యాపించి ఉంది అని చెప్పడానికి ఏమిటి ఆకాశమా మేఘమా ఇక్కడ ఆకాశం అది మేఘం గురించి ఆకాశం ఎప్పుడు విస్తారంగా ఉంటుంది ఆకాశం మేఘం విస్తారంగా వ్యాపించి ఉంది శరత్కాల వెన్నెలలా వేగల్లాగా నువ్వు వెన్నెల కలిసినట్టు వచ్చావు ఇప్పుడు వెన్నెల అన్నావు వెన్నెల ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కదండి శరత్కాల మేఘం మళ్ళీ వెంటనే దిద్దుకున్నాను అలాగా ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే మొదటి సెంటెన్స్ అయిపోయింది ఆతతం సజలదం ఇందాక ఐదు ఏ పదాలు ఇప్పుడు ఆరో పదం ఆతతం నెక్స్ట్ వర్డ్ అనమాట సజలదం ఆతతం తర సజలదం వాడాలి ఆతతం తర్వాత సజలదం తర్వాత శారదాభ్రమివా అప్పుడు విభ్రాజ అక్కడ పట్టుకొని పెట్టాల మా మధ్యలో తీసేసి ఇప్పుడు చదువు సముద్రూతం జలం వేసుకోవచ్చు ఓకే అదమ్మా అది అది అన్వయం అంటే ఒక పదానికి ఈ పదం దేనికి చేరుతోంది ఆతతం అనే మాట ఆకాశానికా లేదా మేఘానికా ఆకాశం విస్తారం బులిబులి మేఘం కాదు పెద్ద మేఘంలా వచ్చింది అలా అనుకుంటాం అర్థమైందా పెద్ద మేఘం అది పెద్ద మేఘం ఓకే అర్థమైందమ్మా నాలుగు నాలుగు పద్యాలు ఒక పద్యానికి టైం అదే పర్లేదమ్మా అదే పర్లేదు అయ్యా నెక్స్ట్ ఎవరమ్మా సెవెంటీ ఫోర్ ఉన్నారా వసుందర గారు ఉన్నారమ్మా వసుందర గారు ఉన్నానండి ఉన్నానండి చెప్పమ్మా చదువు మొదటి చరణం మొత్తం చదువు నువ్వు నేను మధ్యలో ఒకటో చరణం రెండో చరణం నువ్వు ఎక్కడ ఆపాలో ఆపే ఇప్పుడు సరిగ్గా ఆపేవా లేదా చూసుకోసారి రిపీట్ దృశ్యంతేవృతాపకర్షణేనేవ అది అలా ఆపే ఇప్పుడు అక్కడ విసర్గాలు చెప్ప అక్కడ లేకపోవచ్చు కనిపించకపోవచ్చు కానీ ఉన్నాయి ఉన్నది చెప్పాలా వద్దా అది ఇంకేది నువ్వు సీనియర్ అందరి గంటాను అందుకోసం నువ్వు చెప్పాలి మిగతా పర్వాలేదు పదవి భాగం చెప్పమ్మా తిమినక్ర జాహాపకర్షణేన ఇవ శరీరాణి ఇది పద విభాగం అండి తర్వాత విభక్తులు చెప్తున్నాను తిమినక్ర జషాహ అకారాంత పుంలింగము రామ శబ్దం లాగా ఉంది ప్రథమ విభక్తి బహువచనము కూర్మాహ ఇది కూడా అకారాంత పుంలింగ శబ్దము రామ శబ్దం లాగా ఉంది ప్రథమ విభక్తి బహువచనము దృశ్యంతే ఇది క్రియాపదము భవిష్యత్ లో వచ్చిందండి దృశ్యంతే కనిపిస్తున్నాయి భవిష్యత్ అంటే ఎప్పుడు కనిపించబోతాయి అంటే కనిపిస్తున్నా ఇప్పుడే కనిపిస్తున్నాయి వర్తమాన తర్వాత అనుకున్నాను గురువు గారు కాదు అది కూడా ప్రధాన వ్యక్తి బహువచనం ఓకే ఇక్కడ పొరపాటు పడ్డానైతే 
తర్వాత అకారంత పుంగ రామ శబ్దము తృతీయ విభక్తి ఏకవచనము కరెక్ట్ తర్వాత తర్వాత శరీరాణి ఇది శరీరాణి నపుంసక లింగము ప్రథమ విభక్తి బహువచనం అని రాసాను తప్ప అండి తర్వాత శరీరినాము ఇది కూడా అకారాంత పుంగ రామ శబ్దం లాగా ఉంది షష్ఠి శరీరినాము అసలు పదం ఏమిటి ఏంటి ఏకవచన ప్రథమ వ్యక్తి ఏకవచనం ఏమిటి అనకారం వచ్చింది అనకారమే కాదు అనాం ఎక్కడ వస్తుంది అది బహువచనం వస్తుంది కదండి అవును శరీరా ఉందా మరి రామ సిద్ధం రామాణా మరగా శరీరాణాం ఉందా శరీరినాం ఉంది అదే ఇకారాంతం ఇక హరిశబ్దం లాగా ఉంది గురు హరే హే హరి హరినామ లాగా హరిశబ్దం అది కూడా హరినామ్ అక్కడ అక్కడ హరినా శరీరినామ్ శరీరీ శరీరీ శరీరి లాగా గురుగారు గుణి గుణినా మనగా గుణి లాగా గుణి శబ్దం శరీరి శబ్దం ఓకే గుణి శబ్దం హరిశబ్దం కూడా కాదు ఇకారాంతమే గురుగారు గుణి శబ్దం ఎక్కడుంది ఇందులో మన పుస్తకంలో అంటే మీకు రెఫరెన్స్ కోసం చెప్తున్నాను ఎక్కడుందని గుణి శబ్దం ఉందా లేదా ఇప్పుడు ఇందులో ఏం జరిగిందమ్మా అక్కడ కథ ఏంటి అంటే ఆయన నీళ్ళని లాగవేయడం వల్ల మనుషుల శరీరాలు ఎట్లా అదే నగ్న శరీరాలు లాగా అట్లాగా తెమి తాబేళ్ళు మొసళ్ళు ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అన్నట్టుగా అంటే నీళ్లు ఆ తాబేళ్ళు మొసళ్ళు అవన్నీ కూడా చాలా వివరంగా కనిపిస్తున్నాయి అది శరీరము వివస్త్రగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అలా అన్నట్టుగా అర్థమైంది గురువు గారు నాకు తప్పంటారా ఉండవా మొసళ్ళకి వాటికి తిమింగులకి నక్కరం అంటే కాకపోతే నీళ్లు పక్కకి చెదిరినప్పుడు అవి ఆ రకంగా కనిపించినాయి అన్నట్టుగా అంటే ఏంటంటే సముద్రం మామూలుగా ఇలా ఫ్లాట్ గా నీళ్లు ఉన్నాయి అనుకో ముందర హనుమంత రాణి క్రితం అవును గురు ఆ లెవెల్ లో కింద తిమింగ తిమి అంటే తిమింగులాలు నక్కరం అంటే మొసళ్ళు జషం అంటే పెద్ద పెద్ద సైజు చేపలు పెద్ద సైజు చేపలు కూర్మాహ అంటే తాబేళ్ళు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి నీళ్ళ లోపల ఉన్నాయి మొట్టమొదట ఈ సముద్రం అంతా వ్యాపించలేదు అడ్డంగా ఒక ఒక లైన్ లో విమానం పెడుతున్నట్టుగా విడిపోతున్నాడు ఈయన పెడుతుంటే ఆకాశం నుంచి పెడుతూ ఉంటే ఏమైందంటే కింద ఉన్న నీళ్లు రెండు పాయల కింద చీలిపోయినట్టు అయిపోయింది ఆయన కింద ఉన్నట్టు ఆయన ఎలం చేతి పోయి ఆయన ఆకాశంలో పైన ఉన్నాడు ఆయన కింద ఉన్నట్టు ఆయన కింద నిర్గా నీళ్లు వస్తాయి కదా ఎక్కడొక్కడ అవును ఆయన కిందకి నిలువ రెండు గీతలకి వేసి అనుకో ఎడం చేతికి కుడి చేతికి గీతకి వేసి అనుకో మధ్యలో గీతకి వేసి అనుకో హనుమంత పొట్టమే గీతకి వేసి అనుకో నిలువుగా అది ఎడం వైపు నీళ్ళన్నీ ఒక పక్క తట్టు లేచిపోయాయి కుడి వైపు తట్టు నీళ్ళన్నీ కూడా కుడి వైపు లేచిపోయాయి ఇప్పుడు ఆకాశం ఏం కనిపిస్తుంది అంటే సముద్రంలో భూమి కనిపిస్తుంది అవును నీళ్ళు ఎంత తెగిరిపోయాట అంటే సముద్రం ఆయనకి ఉన్నటువంటి కింద ఆయన ఆకాశం నీళ్ళ తగలట్లేదు కానీ ఆకాశం అంత పై నుంచి పెడుతున్నా సముద్రంలో ఆయనకి ఎడం వైపు కింద ఉండే నీళ్ళు ఎడం వైపు లేచిపోయాయి అసలు ఆ గుంట అయిపోయింది అనమాట అంటే సముద్రంలో పెద్ద గుంట ఏర్పడిపోయినట్టు నీళ్లు లేరు గుంట ఇది నీళ్ళ గుంట కాదు నీళ్లు లేరు గుంట అయిపోయింది గుంట గుంట అంటే పెద్దది అనమాట ఒకరి పక్క కుడి వైపు నీళ్ళు కుడి వైపు లేచిపోయాయి ఎడం వైపు నీళ్ళు పోయి అలా ముందరకు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన సో హనుమంత పైన ఎడుతుంటే కింద ఏం కనిపిస్తుంది అంటే మట్టి కనిపిస్తుంది సముద్రంలో మట్టి ఐదు ఐదు మైళ్ళు అవుతుంది 
ఆ లైన్ లో ఉన్నటువంటి తిమింగులాలు ఉండొచ్చు కదా ఉంటాయి కనిపిస్తున్నాయి మొసళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఎడ పక్క నీళ్లలో కుడి పక్క నీళ్లలో కాదు ఎక్కడ నీళ్ళు ఎక్కడ తిమింగులాలు ఇవి మధ్యలో హాయిలో ఏర్పడిపోయినటువంటి అది ఆ పాయల మధ్యలో ఎక్కడైతే నీకు నెరద ఏర్పడిపోయిందో భూమి కనిపిస్తోందో సముద్రం అట్టు అక్కడ ఆ మధ్యలో అంటే పైనుంచి నీళ్ళ ఎత్తు మేంచి కింద వరకు మధ్యలో ఉండేటువంటి చేపలు గాని మా మొసళ్ళు గాని ఆ మధ్యలో ఉన్న నీళ్ళు లేవు అక్కడ అవి కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు విజువలైజ్ చేయగలుగుతున్నావా ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు వివృత అనే మాట ఏమిటి వ్యవస్థల అర్థమా కాదు వృతము అంటే ఏమిటంటే వృతము అంటే చుట్టూ వారు బట్ట కట్టుకున్నాం పంచి కట్టుకున్నాం చీర కట్టున్నారు శరీరానికి చుట్టూ కట్టుకున్నాం వి వృతం ఇందాక వి అనే మాటకి రెండు అర్థాలు వస్తాయని చెప్పాను పై తోడు వెబ్బ భ్రాజకి అక్కడ వి అంటే ఏమని చెప్పాను విశేషం అని చెప్పాను ఇక్కడ వి అంటే విగతము తొలగినటువంటి ఆవరణ వృతం అంటే ఆవరణ అంటే శరీరానికి ఆవరణ బట్టలు వివృతం అంటే తొలగినటువంటి ఆవరణలు కలిగినవి అంటే నీళ్లు లేవు అక్కడ ఇంతవరకు చేపల మీద నీళ్లు ఉన్నాయి మొసళ్ళ మీద నీళ్లు ఉన్నాయి అంటే నీళ్లు అనేటువంటి మనకు వస్త్రం మనకి ఎలాంటిదో శరీరాన్ని కాపుకోవడానికి అలా చేపలకి మొసళ్ళు వీటని నీళ్లు ఉండేవి ఇప్పుడు నీళ్లు లేవు అక్కడ ఆవరణ లేదు అనమాట వివృత ఆవరణ పోయినటువంటివి ఇక్కడ విగత అని అర్థం అనమాట వి అనే మాట రెండు అర్థాలు వస్తాయని చెప్పాను ఒక సందర్భాన్ని బట్టి మనం ఏది తీసుకోవాలో చూసుకోవాలి విభ్రాజాలో విశేషంగా బభ్రాజా అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ విగత వృతాహ వి అంటే విగత పోయినటువంటి అర్థమైంది ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందండి అని చెప్పి నీకు మొసడు కనిపిస్తే కానీ దాని మీద ఆవరణ పోయింది అది ఎలా ఉందంటే మామూలుగా మనం స్కూటర్ మీద అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకో వెళ్ళిపోతుంటే తమ్మిడి గాలికి బట్ట కొంచెం పక్క దూరితే ఒళ్ళు ఎలా కనిపిస్తుంటుందో కాడు చేతి కనిపిస్తే అలాగా ఉందంటమాట ఇప్పుడు అది అర్థం అర్థమైంది గురువు గారు అమ్మ మిగతా వాళ్ళకి అర్థమైంది అమ్మ తల్లి వరలక్ష్మి అది ఇంకా వాటి ఆవరణ ఏమిటి ఇంతవరకు ఆవరణ ఏమిటి మొసడికి వాటికి నీళ్ళు లేవు అక్కడ ఎడంపక్క నీళ్ళు ఎడంపక్క కొట్టుకుపోయి పైకి లేచిపోయి కుడిపక్క నీళ్ళు కుడిపక్క పైకి లేచిపోయి ఇలా ఇలా తొట్టి కింద అయిపోయింది మధ్యలో ఖాళీ అయిపోయింది నెరద అయిపోయింది అదన నెరద అంటాం మన మామూలుగా మన తెలుగు ఆ ప్రదేశంలో ఈ తిమింగలాలు అక్కడ ఏమి ఉన్నాయో అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అది ఇప్పుడు చెప్పమ్మ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయి గురువు గారు ఇందులో క్రియాపదం వచ్చి దృశ్య అంతే వచ్చిందండి దృశ్య అంతే ఇంకా ఆకాంక్ష ప్రారంభించమ్మా కిం అభవత్ ఒక పదం చెప్పేసి తిమినక్ర ఝషాహ దృశ్యంతే పునః కే దృశ్యంతే ఇంకా ఏం కనిపిస్తే ఏ పదానికి ఆ పదం చెప్ప ఒక పదం ఒక క్వశ్చన్ ఒకటే పదం అనుకున్నాం మనం ఒక సమాసం పునః పునః కే దృశ్యంతే కూర్మాహ దృశ్యంతే దృశ్యంతే అని చెప్పొచ్చా అండి అమ్మా అవి కూడా చెప్పచ్చు తప్పేం లేదు అధ్యాహారం కూరమాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి వాటి వాటి వస్త్రం ఉందా నువ్వు కేంద్ర దృశ్యం అంటే అవి ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి కూరమ ఎందుకు కనిపిస్తుంది అని దాని బట్ట తీసేస్తే కనిపిస్తుంది అన్నావు దానికి ఆ బట్ట తీసేయడం కాదు కాదు ఇక్కడ ఇవా ఉంది కథమివ దృశ్యంతే ఈ కూర్మములు అవి ఎలా కనిపి ఎలాగ కనిపిస్తున్నాయి కథం భూత తిమిర కషాహ కూర్మాహ వివృత ఆ మాట చెప్పు మరి చెప్పు మరి చెప్పు అదే చెప్పు మొట్టమొదటి కిమ అభూత దృశ్యంతే కే దృశ్యంతే తిమిర కషాహ దృశ్యంతే పునః కే దృశ్యంతే కూర్మాహ అపి దృశ్యంతే కథం భూత కథం భూత ఎలా ఉన్నాయి ఎప్పుడు కనిపించాయి వివృత ఆవరణ వాటికి ఆవరణ అనాలి వాటికి మనం బట్ట అనకూడదు కూర్మాలకి వాటి ఆవరణ నీళ్లు అవి ఆ కూర్మలు కనిపిస్తే దాన్ని దేనితో పోల్చినాడు తిమిరినక్క జక్ష కూరమను దేనితో పోల్చాడు ఒక్క పదార్థం చెప్పమ్మా నాకు వస్త్రాపకర్షణ అయిన కాదు అవన్నీ కాదు నాకు అది 
అంతే ఇప్పుడు కూడా కోరిక దేనితో ఒక వస్తువు ఒక వస్తువుతో దాని విశేష దాని విశేష దానికి ఉండొచ్చు దీని విశేష దీనికి ఉండొచ్చు అసలు ఇంపార్టెంట్ పదం పట్టుకో శరీరాన్ని శరీరాన్ని ఇవ దృశ్య అంతే శరీరములు ఎవరి శరీరముడు కేశాం శరీరాన్ని ఎవరి శరీరాలు ఎవరి శరీరాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇవ ఎవరి శరీరాల వలె శరీరములు కలవారు అది శరీ ఇప్పుడు మన మేమాంసా శాస్త్రం అని ఏమంటారు తెలుసునమ్మా శారీ శారీరక శాస్త్రం అంటారు శారీర అంటే శరీరి అంటే శరీరి శరీరి అంటే జీవుడు అని అర్థం శరీరం కలవాడు శరీరం లేకపోతే వాడు జీవుడు కాదు అక్కడ ఆ సమయంలో ప్రేతం అర్థమైందా అది శరీరి నామ అంటే ఏమంటే ఏమని చెప్పాలి శరీరం కూడా కలవారు ధని అని అనుకో ధని అంటే అర్థం ఏమిటమ్మా ధ్వని అంటే ధ్వని కదా ధ్వని ధని ధనం కలవాడు ధనం కలవారు శరీరి అంటే ఏమిటి శరీరం కలవారు అది బహువచనం అండి శరీరి ఏకవచనం శరీరం కలవాడు శరీరిన గుణి గుణినో గుణిన శరీరిన అంటే శరీరములు కలవారు శరీరినాం శరీరములు కలవారు యొక్క ఏమిటి కనిపించాయి ఇప్పుడు శరీరాలు అది శరీరాన్ని అది శరీర ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడు ఇప్పుడు కూర్మాన్ని దేంతో పోల్చాడు తిమిరినక్క జక్ష కూర్మాన్ని దేంతో పోలుస్తున్నాడు శరీరములతో పోలుస్తున్నాడు అర్థమైందా అక్కడ వాటికి ఆవరణ నీళ్లు ఇక్కడ ఆవరణ ఉన్నది ఏమిటి జీవుడికి ఆవరణ కాదు శరీరానికి ఆవరణ అవునండి శరీరానికి ఆవరణ ఏమిటి ఇక్కడ వస్త్రం వస్త్రాపక అవునండి అవును కదా అవును అందుచేత ఇప్పుడు ఎలా చెప్తా చెప్పు నువ్వు వేరేలాగా రాసుకున్నాను అందుకని కొంచెం ఏ పర్వాలేదు మళ్ళీ ప్రారంభిస్తాం ఎలాగా ప్రారంభం కిం అభవత్ దృశ్యంతే కిం అభవత్ దృశ్యంతే కే దృశ్యంతే తిమినక్ర జషాహ దృశ్యంతే పునః కే దృశ్యంతే పునః కే దృశ్యంతే కూర్మాహ పి దృశ్యంతే అంతే కథం భూతాహ తిమినక్ర జషాహ కూర్మాహ కథం భూతాహ తిమినక్ర జషాహ కూర్మాహ ఆ వివృతాహ 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 తిమినక్ర జషాహ కూర్మాహ ఆవరణ తొలగినటువంటిది ఆహా గురువు గారు కదా కదా దృశ్యంతే ఎప్పుడు కనిపించింది తదా తదా అంటే అప్పుడు అంటే ఎప్పుడు అనమాట ఆ హనుమంతుడు పై నుంచి పెడుతున్నప్పుడు అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక గంట పోయే కాదు ఆయన వెళుతూ ఉండగా అప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇంకా అసలు మెయిన్ పదం అయిపోయింది మెయిన్ లైన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన కోరిక కోరిక చెప్పాలంటే కథం ఇవ దేని వలె చెప్పాలి అంటే ఇవి ఏ ఇందులో బహువచనం ఏంటి ఇక్కడ శరీరాన్ని బహువచనం ఇవ్వ తిమిర నక్ష జష కూర్మా ఏకంగా నువ్వు కలిపి కూర్మను కూడా కథం ఇవ కథం ఇవ వేటి వలె తిమిర నక్ష జష జష కూర్మా అదృశ్యంతే శరీరాన్ని ఇవ అదృశ్యంతే ఈ ఇవ ఇక్కడ చూసా ఇవ దీన్ని తగిలించమ్మా శరీరాన్ని ఇవ దృశ్యంతే కేశాం శరీరాన్ని కేశాం శరీరాన్ని కేశాం కాదు కేశాం ఎవరి యొక్క శరీరాలు శరీరం కలవారు యొక్క అంటే మనుషుల యొక్క శరీరినాం శరీరాన్ని ఇవ దృశ్యంతే దృశ్యంతే తర్వాత ఎప్పుడు కనిపిస్తాయి కేన దృశ్యంతే కేన అంటే ఏ కారణం చేత కస్మాత్ 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 శరీరాన్ని దృశ్యంతే ఏ ఏ కారణం వల్ల శరీరాలు కనిపిస్తాయి అంతే అలాగా ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కలిపి చెప్పాలంటే తిమిరినక్కల జషాహ కోర్మాహ తదా వివృతాహ అని దృశ్యంతో చెప్పేసి మెయిన్ అయిపోతుంది కాదు శరీరాం శరీరాన్ని 
वस्त्र वस्त्रापकर्षण शरीर नाम शरीरा इव दृश्य शरीरापकर्षण वस्त्रापकर्षण शरीर वस्त्रापकर्षण शरीर शरीर दृश्य शरीरण <laughs> 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 दशयोजन विस्तीर्ण त्रिंशन मयता छाया वानर सिंह से जले चारुतरा दशयोजन पदवी भाग दशयोजन विस्तीर्ण प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग दशयोजन विस्तीर्ण त्रिंशन आयता छाया वानर सिंह से जले चारुतरा अभवत् चारुतरा चारुतरा अभवत् अला दशयोजन विस्तीर्ण प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग पदों प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग पदों त्रिशतोजन जले सप्तमी चारुतरा <laughs> दशयोजन विस्तीर्ण मुंदर छाया छाया तुद दशयोजन आयता छाया 
जले छाया वाल्मीक महर्षि राशिचे नोट श्वेताजीव वायुपुत्रुसुभे छाया विता लवणाबसी अला लवणाबसी उदाहरण शब्द स्त्रीलिंग शब्द गौरी शब्द सगन राजी अभी अभी मति शब्द शुचि शब्द इंको शब्द स्त्रीलिंग पदों छाया सुसुभे छाया 
అక్కడ ఇవా ఉండిపోయిందండి ఇవా ఉన్నప్పుడు ఏ కథం పోతా అంటావా ఇంకో రకంగా అంటావా ఇవా వాడాలి వలే వలే అన్నాడంటే వలే అంటే దాన్ని అలా ఇక్కడ మనం వలే ఏమని అడగాలి కథం పోత ఇవా ఛాయ కథం పోత ఇవా ఛాయ కథం పోత అది ఛాయ కథం పోత ఇవా ఎవరిలా ఉంది అనండి ఇంకేమైనా ఇప్పుడు అన్నం ఏం చెప్పేయండి లవణాంబసి వాయుపుత్రానుగామిని రాజీవ సుషుభే ఎక్సలెంట్ బలరాం గారు సర్టిఫైడ్ సర్టిఫైడ్ చాట్ లేకుండా మీరు నమస్కారం అండి శ్లోకం పైకి పెట్టారా శ్లోకం శ్లోకం నెంబర్ చెప్పండి అది ఇందాక విసర్గా సగ్గా చదివి ఏదో డౌట్ఫుల్ గా చదివారే స్పష్టంగా ఆపుతున్నాం అంటే మన విసర్గలు ఉన్నాయి మనకే స్పష్టత ఉండాలి అందుకోసం చెప్పండి మళ్ళీ రిపీట్ శుశుభేష మహాతేజ మహాకవి విభక్తులండి ఇందులో అన్ని చాలా వరకు ప్రథమ విభక్తులే ఉన్నాయి అని ఒకేసారి చెప్పేస్తాను సహ మహాతేజ మహాకాయ మహాకపి పర్వత ఇవన్నీ ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనాలు ఇంకోటి ఇంకోటి ఉందండి సహ మహాతేజ మహాకాయ మహాకపి పక్షవాన్ పర్వత పక్షవాన్ పర్వత ప్రారంభించండి మహాకవి 
అంత సహజ పండి అందరూ చాలా బాగా చెప్పున్నారు తేజస్ శబ్దానికి మహాతో కలిసి పుల్లింగంలో మహా తేజ అవుతుంది అలాగనమాట ఓకేమ్మా సరే మరి మరి ఇంకో క్లాస్ ఉంది మరి ఇక్కడ ఇంకా క్లాస్ ఇక్కడ ఆపుకుందావా ఓం కాయే నవాచ మనసేంద్రియత్మనాయణాయేతి సమర్పయామి హరి ఓం తత్సద్బ్రహ్మార్పణమస్తు శ్రీ సీతారామార్పణమస్తు